ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് പാത്തൂസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ അച്ചാർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീനാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കാ കിലോ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പകുതി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ പൊടിപൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി പൊടിപൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കതിരി വേപ്പിലേയും നല്ലെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചാറ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ചീനച്ചട്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാവശ്യമായ അത്രം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചെമ്മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് മുറുക്കണ്ട കേട്ടോ മുറുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്നാൽ പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ആ സെയിം ചട്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് കതിര് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നമ്മുടെ കടുകും വേപ്പിലയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സെഷനായിട്ടാണല്ലോ ഈ വെളുത്തുള്ളി വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സെഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ഇട്ട് ഒന്ന് മുരീച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് മുരീച്ചെടുക്കാണ് നമ്മുടെ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കുറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരീച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഈ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴേ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ തീയിലിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മുരീച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ചാറിന് ഒരു നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടിയും ഈ അച്ചാർ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച്
ഇപ്പോൾ ഇത് ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരിയൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പോളം വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാകത്തിന് ഇതൊരു ചാറ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ വിനാഗിരി ചേർത്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്ലെയിം തീ കത്തിക്കണം കേട്ടോ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒറ്റ തള തിളപ്പിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാറാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ നിൽക്കും കേടുകൂടാണ്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ തള തിളപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതേ വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഈ നല്ലെണ്ണയില്ലേ അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റിനും പിന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാർ കേടുകൂടാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ അച്ചാറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ചാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ അച്ചാറൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ അച്ചാറൊക്കെ ഒന്ന് തിക്ക് പോലെ ആവട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഭരണിയിലേക്ക് ഈ അച്ചാർ മാറ്റിവെക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഭരണിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം നല്ലെണ്ണയും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭരണിയുടെ ചുറ്റും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഒന്നുകൂടി കേടുകൂടാണ്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭരണിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചൂടാറിയ അച്ചാറാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതേപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും പോരായ്മകളും എല്ലാം എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം 